একজন ভুন প্রশ্ন করেছেন মেয়েদেরকে দেওয়া স্বর্ণ একত্রিত করলে নেসাব পরিমাণ হয় একত্রিত না করলে নেসাব হয় না এই অবস্থায় করণীয় কি প্রিয়দর্শক এমনটা যদি হয় যে আপনি কোনো মেয়েকে স্বর্ণ দিয়েছেন এখন সেই মেয়ে স্বর্ণের মালিক হয়েছে এখন আপনি মেয়েদের স্বর্ণ এবং নিজের ওয়াইফের স্বর্ণ সবগুলো একত্রিত করলে জাকাত হয় যদি এমনটা হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে মূল যে কায়দা নিয়ম সেটা দিকে খেয়াল রাখতে হবে এই স্বর্ণগুলোর মালিককে যদি স্বর্ণগুলোর মালিক আপনি হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপরে জাকাত ফরজ হবে আর যদি মালিক আপনি না হয়ে থাকেন তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ হবে না যারা মালিক তাদের উপরে জাকাত ফরজ হবে ধরুন আপনার স্ত্রী তিনি স্বর্ণ পড়ছেন তিনি হচ্ছেন এই স্বর্ণের মালিক তাকে জাকাত দিতে হবে আর আপনার মেয়েকে দিয়েছেন মেয়ের বিবাহ হয়েছে এখন মেয়ে হচ্ছে সেই স্বর্ণের মালিক মেয়েকে স্বর্ণ থেকে জাকাত দিতে হবে যদি এমনটা হয় যে আপনার স্ত্রীকে যে স্বর্ণ দিয়েছেন সেই স্বর্ণ নেসাব পরিমাণে উপনীত হয় না অর্থাৎ যে পরিমাণ হলে জাকাত ফরজ হবে সাড়ে সাত তোলা বা পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণে উপনীত হচ্ছে না সেক্ষেত্রে তার উপরে তার স্বর্ণের উপরে জাকাত ফরজ হবে না এবং মেয়েকে যে স্বর্ণ দিয়েছেন তাহলে মেয়েরও সেই স্বর্ণ নেসাবে উপনীত হচ্ছে না তাহলে তার সম্পদের উপর তার তার স্বর্ণের উপরে জাকাত ফরজ হবে না অর্থাৎ প্রত্যেক মালিক তার তার মালিকানাধীন যে স্বর্ণ রয়েছে সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদের উপরে তার উপরে জাকাত ফরজ হবে তা হিসাব করে তাকে জাকাত দিতে হবে আল্লাহ আলম বিশ্ব